Okay, I, I was muted. Hello, uh, good evening, everyone. Can you hear me? Good evening. Hello, good evening, good evening teacher. Yes, teacher. Uh, okay, okay. Thank you. Thank you. Good evening, guys. Um, guys, you remember yesterday uh, we we're discussing, well, we were working in section number two, if you remembered. And I remember also that I said that um, tonight it, we're going to be working in a, in a conversation. Um, if you remember yesterday, we were discussing vocabulary, we we're discussing some structures of oh, how to use um, have plus known and also feel plus an adjective into a conversation. Uh, we learned some uh, words. We were practicing also some activities in, in a different platform too. And um, so at the end, we put in practice that those that, that vocabulary and also uh, that, that structure, uh, but we miss one activity. And that's the one that we're gonna be working on um, tonight. And, and that's the activity that we're gonna be starting um, today's session. Yesterday, I remember that I said that we wanna be creating a conversation. It's gonna be in peers. So, um, and also I said that's gonna be in, in, in breakout rooms, right? So what I'm going to do guys is to create the breakout rooms. You're going to go there and with your partner, you're going to uh, structure it. You're gonna create conversation where you have to include vocabulary that we've been discussing and also the structures have plus a noun and also field plus an adjective. Okay, you, you have to create a conversation where you are um, gonna put in practice those um, structures, okay? So I'm gonna switch to Spanish so for a better understanding. Lo que vamos a hacer ahorita, ustedes recuerdan, haciendo este, un repaso de lo que estuvimos trabajando el día de ayer, estuvimos trabajando este vocabulario eh, relacionado a, a las partes del cuerpo, ¿ok? También estuvimos trabajando unos ejercicios en otra plataforma, estuvimos viendo unos videos de estructura en los cuales poníamos en, poníamos en práctica este, dos estructuras. Una, haciendo uso del had plus el noun, y otra, haciendo uso del field plus an adjective. Um, nosotros lo que vamos a hacer en esta noche, que fue una actividad que dejamos pendiente el día de ayer porque no nos, no nos dio el tiempo para trabajarla, es crear una conversación. Esta conversación va a ser en pareja. Ahora, del vocabulario que aprendimos, de las estructuras que aprendimos, nosotros debemos incluirla en nuestra conversación. De hecho, incluso teníamos nosotros una conversación, una, una base para poder crear nuestra conversación, o sea, adaptarla este, a, a, a lo que nosotros eh, consideremos y darle un flow pues, eh, más propio. Así que lo que vamos a hacer ahorita, las indicaciones para esta actividad es crear los breakout rooms, que eso lo voy a hacer yo, y les voy a asignar, este, los voy a asignar en parejas. En los breakout rooms ustedes van a estar trabajando en parejas. Y eh, esos equipos este, que se formen en los, en los breakout rooms deben crear una conversación y esa conversación la van a venir a presentar al otro. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿10 minutos? Creería yo que es suficiente. Pueden tomar como base la conversación que ustedes tienen en, permítanme recordar el número, en el video del, de la sección 2, que es el 2.3. ¿Sí? Ahí tienen ustedes al iniciar una conversación. Recuerdo que era acerca de Brian en Kenichi. ¿Ok? De ahí pueden retomar y este, crear ustedes su conversación. ¿De acuerdo? Así que vamos a trabajar en eso ahorita. En los que van entrando, pues, este, sus compañeros les van a les van a compartir las indicaciones, ¿ok? Veamos, um, vamos a crear los breakout rooms ahorita. Breakout rooms. Muy bien. Ah, tengo alguien este, por aquí que me escribió, me envió un mensaje, me dice... Okay. 
Un segundo, solamente estoy este, reconfigurando las... Eh, por aquí alguien que me dijo que no podía participar. Aquí está. Vale, hoy sí. Voy a este, abrir los, los breakout rooms ahorita. Y este, vamos, a ir vamos a ir a trabajar. Son las 12 y 12, significa que a las 2, perdón, las 12 y 12, no. Son las eh, 8 y 12. A las 8 y 22 nosotros vamos a regresar. ¿Ok? ¿Tienen preguntas antes de irnos a los breakout rooms? ¿Hay preguntas? ¿No? No. Vale, perfecto. Utilizando Entonces, el hub y el fill. Utilizando, sí, la estructura del hub plus el noun, o sea, el, el, el verbo hub más un nombre y el este, verbo fill más un adjetivo. ¿Ok? Lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Thank Muy you. bien. Ok, um, ahorita voy a abrir los breakout rooms y vamos a trabajar. Vamos a crear ahorita la conversación. Yo tengo una idea. Y si te parece, no. vamos a empezar un, una conversación, ¿verdad? Eso. Sí. ¿Cómo Pero la podemos que... iniciar? Un saludo. Que... Un saludo, ajá. Te lo voy a... Puedo empezar como... Puedo empezar yo quizás como decirte... Hello, Elias, sir. What's the matter? You look bad. Como que te encontré en la calle. ¿no? ¿Lo vamos a escribir? Sí. Sí, por ejemplo. Sí. Te lo, te lo paso ahí al chat. Sí, por favor. Y como tenemos que ocupar el hub y el filo, bueno, puedo responder o puedes responderme. I feel Utilizando bad. el hub, ¿verdad? Sí, yo feel. I feel bad. I have a toothache. Bad. Quizás lo voy a... Y ahí te digo, por ejemplo, estamos en un tipo parque. Lo... Sí, ajá, como que nos encontramos en la, en la, en la calle, ¿verdad? Entonces, quizás voy a poner de... La... Eh... Bueno, y ahí te pongo... Eh, te digo hola hola Hola. Perdón, Gerson, la señal se me está dando. No, no te preocupes, quizás no, no abras la cámara para que no se cargue mucho la señal. Sí, aquí. 
como está conectado en el teléfono, me está yendo la señal. <risa> No te preocupes. Vaya, si sí, ves el chat. Del Zoom. Ajá, del chat. Vaya, ahí le puse una E, que es lo que tú dirías. Pero aquí sería. En vez de decir Elias, lo que sería Hello Person. Porque tú me encuentras, ¿no? Hello, Gerson, ¿sí? Ah, y también te, ahí me dirías, what's the matter? You look bad. What? The matter. ¿En español? Así como, ¿cuál, ¿Cuál es su nombre? Es el tissue. Bueno, le estaba diciendo a Cristian... que podíamos hacer una conversación como la que está prácticamente ahí en, el, en la plataforma, la 2.3, que yo he estado Okay. con y he estado con todos, entonces la idea era que me preguntara, este, hi Alejandra, how are you? Y yo le dijera, este, eh, <coughs> yo le dijera, I'm not so good, y me dijera, why? Y yo le dijera, I have a cone que creo que es yo tengo gripe y tos por lo que tengo entendido este pero ahí ahí hasta ahí nos habíamos quedado no sé qué más podemos agregar Ay, Java, ¿qué me dijo que le, que le que quiere que le pongamos? yo, yo le iba a decir a él I have a cold and flu como tengo gripe y tos no sé cómo se pronuncia flu flau no sé cómo se pronuncia Ay, la flu. Yo creo que así dijeron ayer, va. Ajá, por algo así entendí yo también. Si, si ustedes tienen una idea, porque como yo ayer le digo que no me pude conectar, ¿no? Pero ya más o menos. No sé qué más le podemos agregar. Tenemos tres minutos. Cabal, no sé, como que solicitamos un doctor. No sé. Puede, me pueden decir... Este... She's a doctor, no sé, podemos hacer la pregunta, una pregunta así como She's a doctor, yes Y, y, que el, y el doctor pregunta What's the matter? Me pueden preguntar You been to the doctor? No, have you been to the doctor? Ajá, Y sí, sí, voy sí. a decir, no, yo le voy a decir, este, no sé, no, no sé qué va a decirle. No sé qué va a decir tu doctor. No, y si no sé, ahí sí, ahí sí yo. Eh, algo como, como. Yo le voy a decir que no, y ustedes me van a decir, este. That's too bad. Eso está muy malo. Eso es muy malo. That's too bad. Ajá. Usted no va a decir, no, thank you. No, yo le voy a... Ustedes me van a decir, ¿has ido al doctor? Y yo le voy a decir, no. Have you... Ah, entonces sería, have you visited to the doctor? Ajá. ¿Has visitado al doctor? Y yo le voy a decir no. Y me pueden y me puede preguntar Cristian por qué. Me puede No, preguntar por okay. qué. Y yo le voy a decir por qué. ¿Por qué no ha ido al doctor? Le voy a decir. Le puedo decir. I don't have time. No sé cómo se dice. No tengo tiempo. I don't have time. No sé cómo se dice. I don't have I time. Don't know. Time. No. I, I have I have no time. I have no time, así. Sí. I have no time. time. I have no time. No tengo tiempo. Y luego me pregunto. Y luego ahí sí pueden decirme. 
that too okay. bad. Eso está muy mal. Uh, okay, okay, okay. Guys, um, I was just listening some things. Um, estaba escuchando algunas cosas. Este, sí. del, del instructor, bueno, por lo, por lo menos la última oración que estaba uh -huh. escuchando, donde decían, I have no time, este, solamente hacerles una pequeñita corrección ahí, si me permiten, es uh -huh. que este, cuando nosotros construimos una oración en, en presente simple, nosotros debemos utilizar el auxiliar do para expresar este, eh, una idea negativa. En este caso, eh, sería, I don't have time, ¿ok? I o don't. I do not have time, ¿sí? Solamente eso. Recuerden que cuando usamos oraciones en presente simple este, y la oración va a estar en negativo, debemos utilizar el do como auxiliar más el not. O sea, ya sea utilizar don't o utilizar do not. Ustedes deciden. ¿Sí? Solo, solo esa pequeñita corrección ahí. De ahí por lo demás está, está bien. Vale, estamos. Pídense. Me voy a mover de, de, de sala. Bueno, entonces. What's the ma matter? You look bad. I feel ¿Sí? bad. I, okay, yes. um, Harrison, Eliezer, do you think that we need more time? Do we need more time? Yes, teacher, maybe like, more, like yes. two minutes or three oh, okay. minutes. Okay, okay. Please. Thanks. Sure. Una practica. Okay, go ahead. Thanks. Ok, Elias, empezó nuevamente. Hello, hello. You take a pill aspirin? Yes, I took an aspirin. Bye. The, the, you continue better. Thanks, Vicky. See you. Sí, no salió bien. <laughs> ok. Hagámoslo de nuevo. <laughs> sí, que bueno. Ok. Oh, hi, Patty. How are you doing? Hi, Vicky. I don't feel well. What's the matter? I have a headache. Do you take a pill aspirin? Yes, I took an aspirin. Oh, bye. Thank you, continue better. Thanks, Vicky, see you. Bye. <laughs> Eh, aquí donde te despedís tal vez podríamos eh, como decir que nos vemos y decir como que sigas mejor o sí o o get well soon what be get well soon o, Quiero ver. Repítamelo, ese cómo sería. ¿Cuál de todo? Si yo sé, well. Si yo. Stay well. Sticker sí. nos puede ayudar ahí. Quizás no está ahí. No. Ajá. Si you stay well, como que sigas bien. Después, eh, I took an aspirin. Entonces tú dices, uh, ok, eh, see you, Patty, eh, stay well soon. Como que sigas bien pronto. Yo, thanks, Vicky, see you. See you. Uh -huh. Ok. 
¿Quiere programa la C? Sí, así. Ya como la última. Empiezas. Sí. Hi, Patty. How are you doing? Hi, Vicky. I don't feel well. What's the matter? I have a headache. Do you take a aspirin? Yes, I took an aspirin. See you still well. Algo así, ¿ver? See you still well. Still well, soon. Still well. Thanks, Vicky. See you. Bye. 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 See you. See you, see Sí, está bien. Sí, está bien. Ya nos pusieron que regresemos. Ah, pues ya vamos a regresar. Ah, pues no. Ajá, Quizá. pero ya, ya no van a, ya no va a poner a regresar porque ya no pasa. Ok, veo que ya están algunos por aquí. Solo vamos a esperar unos segunditos mientras se incorpora el resto de, de compañeros que estaban en los breakout rooms. Que ya regresó Gerson, Vicky, al, aquí tenemos a Sandra, Alejandra, Roxana. Bah, ya se están integrando todos prácticamente. Un par de segunditos más y todos van a estar de regreso. ¿Qué tal? ¿Lograron terminar la, la conversación, Alejandra? ¿Lograron terminar la conversación? Más o menos, teacher. Más o menos, vale. Pero lo vamos a ¿Gerson? Ah, ok, excelente, excelente, está bueno. ¿Gerson? Yes, teacher. Yes, sí, teacher. vaya, excelente. Roxana, ¿usted yes. estaba con Alejandra? No. ¿Hola? Sí, pero le está fallando el internet. Ah, sí, le está fallando el internet, ¿verdad? Vaya. Ok, ok. Veamos. Uh, yo creo que ya la mayoría está por... Bueno, ya están regresando. Ya se cerraron los, los breakout rooms. 14 y 15. Ah, no, 14 estamos conectados. Vaya. Este, ya estamos todos aquí de regreso. Um, Teníamos cuántos eh, grupos, déjenme revisar. Teníamos cuatro grupos. 
Okay, we, we got, I mean, we have um, four groups. So uh, let me know what's going to start first. Um, I want volunteers. Do we have volunteers? Okay, do we have volunteers? Yes, no? If not, uh, okay, Harrison, Harrison. Okay, excellent, good. Um, who are you working with? With Eliasar. Eliasar. Okay, Eliasar. Um, be ready Hello. and go ahead. Okay. okay. Hello, Harrison. What's the matter? You look bad. Yes, I feel bad. I have a toothache. I can't eat well. Maybe I have an infection in my throat. Um, you? You don't look better than me. How are you? You are you are right. I don't feel with I have I terribly today in my work. Oh, that's bad. We can talk more in the lunch. Okay, Harrison. Okay, good. It, it was a good conversation. Excellent, guys. Okay, good. Perfect. Um, anyone else? Me, teacher. Okay, Fredo. Um, who are you working with? Josue. Josue, do we have Josue? Josue Daniel. Josue, you there? Okay, aquí. Okay, so be ready and go ahead. Hello, Alfredo. How are you today? Hello, Josue. I feel sick uh, so far. Why? What's the matter? I am not feeling okay. I think I have flu. I think it is because of the bad weather. You are correct. Perhaps uh, I can drink a tea. That's a great idea. That is correct. I hope I can get better as soon as possible. Have a great day. See you soon. Okay. Okay, good. Excellent, guys. Good conversation. Also, the flow was so good. Okay, wonderful. Um, let's listen to the next group. I guess we just mean two. Volunteers, do we have volunteers? Yes, no. No, I guess we don't have volunteers. Okay, um, Roxana and Alejandra. Okay. Okay. Okay, so go ahead. Uh, how are you, Alejandra? Oh, I'm not so good. <clears throat> Why? I have the flu and cold. Uh, have you visit to the doctor? No. That's too bad. Why? I don't have a time. You show with more. That's a great idea. Thanks, Roxana. <laughs> Bye. See you. Okay, okay, thank you. It was a good conversation. Excellent, excellent. Okay, guys, um, I guess we missed just the last group, um, but I'm not sure who were in the last group. I guess it was Fatima, Patricia, Vicky were working together, I guess. Fatima? Um, I work on the teacher, though, um, not the way. Um, uh, Patricia, ¿con quién estaba trabajando? Vicky. ¿Con Vicky? Ah, ok. okay. Hi. <laughs> Hi, Vicky. Ok, Vicky, um, go ahead. Uh, be ready, Patricia. I don't know who's going to start first. Ok, go ahead. Hi, Patty. How are, how are you doing? Hi, Vicky. I don't feel well. What's the matter?
Vicky? Vicky, What's the matter? I have a headache. Do you take a pre aspirin? Yes, I took an aspirin. Oh, see you stick with some. Thanks, Vicky. See you soon. Bye. Bye. Okay, good. Excellent, guys. Um, okay, give me just one minute because I'm just trying to lock in here in the platform of English Corporativo. Let me uh, just wait a minute. By the way, um, do you know that there is a equations? I don't know if you ever listened to this question. What you been up to? Have you ever listened to that? What you been up to? Yes. Yes, no? sir. What does it mean? If I you're ready. I know, I mean, what are you doing? What are you doing? Yes, that's correct. So a different way to say that. What you've been up to is like, um, what are you doing? Um, you have any, any, any expressions if you want to use it. Sounds more um, Americano. Yes, I don't have a, I have a question. If, okay. if I have, if I say, uh, how are you doing? Mm -hmm. The same way? Yeah, it's, it's yeah. Like, like the one that, uh, what have you been up to? Yeah. Yeah, see, it's kind of similar. It, the same purpose. In a conversation, it's the same purpose. Like, for instance, instead of saying, uh, how are you too? So it's going to be uh, the same purpose for asking. So you can start you can start conversation that way. Okay, I guess we um, just log in here in the platform. Uh, let me just share my screen. Okay, there you have. This is the last thing we were uh, checking. So we're going to move on to lesson objective two point five. And here we have um, a, an objective that it says, by the end of this class, you will learn the names of common medications for health problems, okay? So uh, let's, I guess all the topics here, well, I'm not guessing, I, I, I know that all the, the topics here um, are related to, to health, things uh, related to health, part of the body, and things like that, okay? So um, this is going to be for medications. Uh, let's listen some common medications that uh, probably we use even here in, in El Salvador, okay? But uh, just take a look at the name because probably the ones that we use here in El Salvador are like a little bit common with the ones that these people use in, in the United States Cast, I guess all, all the, the, the conversations are related to the United States. But let, let's pay attention. And then you're gonna tell me if you have really, uh, ever listened about uh, medications that we wanna find here, okay? Uh, now, so just let me play, share the audio because I always forget that. Okay, so pay attention. Hi everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid, muscle cream, aspirin, cough syrup, cough drops, cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take. Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Describe what you take whenever you have a headache. For example. Okay. Um, 
Okay, um, okay, give me just one moment here. Okay, guys, um, look at all these pictures here. Have you ever listened uh, or have you ever seen one of these uh, things? And he has a screen, a cow syrup, cow drops, cow peels. Have you ever listened to something like this before? No. I guess the most common is aspirin, right? But um, do you have a name, uh, for instance, for the cow cider? Oh, cow drops. Do you have a name? What do you use here in a Salvador? When you have a cow, for, for instance, Harrison, when you have cow, what do you take? Um, some teas and sometimes in these medicines, um, you remember the names. Okay. Uh, but, but, uh, okay, okay, <laughs> yeah. okay. So, but the good. most common for me uh, is is that scene. Yeah. Like that. Okay, okay, good. Yes, it, 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 that's one of the most common here in Salvador. Um, let me ask you, Alfredo. Alfredo, what what do you take when you have a backache? Uh, yes, sir. Okay, tell me, what do you take when you have a backache? <laughs> I'll be honest with you, sir. I don't really don't know the name of the medicine. The medicines. Okay, <laughs> yes. Uh, you have someone to give you medicine? Uh, probably your mom, your um, your wife. No? If I'm not if I'm not mistaken, sir, uh, I have to take a muscle cream. I guess. Ah, muscle cream. Okay, okay, good. Okay, good. So, uh, but you didn't have like the name of that muscle cream. I'm sorry. You didn't have the name of the muscle cream. Like, no, the, sir. The medical name. No. No, sir. Actually, no. Most common no. here is Copal. No. Of, uh, yes, <laughs> yeah. yes, that's common here. Uh, and also, the, I've been checking some um, some some advertisement that people use Alib or or Advil or some things like that, right? For backache. So uh, there you have some common medication. So at least the the general name of it, because we have antacid, aspirin, uh, these eye drops. But, I don't remember a name for an eye drop because eh, I guess more, most of most of medication has a specific name. Okay, so they are not cold light in this in this way. Um, okay, so let, let's move on to the next part because this is just a vocabulary. So let's practice with this vocabulary. Uh, we're going to practice this in lesson objective. Uh, well, we're going to check it out first, the lesson objective 2.7, then we're going to move, move on to the next video. And it says, um, lesson objective 2.7, it says, by the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice um, a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. First, do you know what imperatives are? You know what is an imperative? You relate this topic with something? When we say imperative, what comes to your mind? Cuando utilizamos la palabra imperativo, este, ¿qué se les viene a, a ustedes a, a, a la mente cuando, cuando lo utilizamos? ¿Qué creen que es cuando utilizamos la palabra imperativo? For me, it's, it's a rule. Mm -hmm. You okay. can do something, and but you can don't do something. Okay, For okay. In our help. Okay, okay. Thank you. What else, Vicky? What about you? What do you think when we say imperative? Cuando nos referimos a, a imperativo. ¿A qué cree que nos estamos refiriendo? Ok. Uh, uh, sí. Um, podría ser como... 
Como algo, un mandato. Ajá, muy bien, correcto. ¿Qué más? Ok, gracias Vicky. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? ¿José? Podría ser como una petición, pero un poco más directa, como necesito esto, quiero esto. Muy bien, correcto, correcto. Vamos, vamos formando la idea, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos este, de imperativos, el, el, el tema de imperativos gramaticalmente, son este, expresiones que nosotros utilizamos para eh, dar a conocer eh, o manifestar eh, la imposición de algo, ¿sí? O el orden de algo, ordenar en, 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 en el sentido de nosotros este, eh, damos instrucciones, ¿sí? Ahora, cuando es imperativo, cuando algo, cuando hablamos de, de, de que algo es imperativo, es porque lo más razonable debería ser hacer eh, o seguir esa indicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Um, si nosotros, bueno, si, si hablamos en, en el tema este, eh, médico o, o si de, dentro de, de, del área de salud, usualmente los doctores utilizan como expresiones imperativas. Imperativos no significa que este, se le va a obligar, ¿sí? O que se este, deba ser tal cual debería ser, pero, pero, pero a lo que me refiero es que usted lo, lo debe... Este, tomar como una obligación, no. Cuando hablamos de imperativo, son instrucciones que nosotros recibimos que lo correcto debería ser hacerlos, pero nosotros decidimos si hacerlos o no. Por ejemplo, en la conversación que tenemos por aquí, eh, tenemos la expresión, en la conversación, perdón, en el título que tenemos aquí, yo estaba leyendo la, la, el nombre aquí, en el título que nosotros tenemos aquí, este, nos dice, don't work hard. ¿Ok? Dice, no trabajes tan duro. Probablemente eso va a aparecer en la conversación más adelante que, que vamos a tener aquí en, en, en el video. Pero utilizando la expresión don't work hard, for instance, if I say to someone don't work hard, eh, o no trabajes tan duro, este, son, si, simplemente le estoy dando como una indicación este, o, o le estoy expresando yo una, o manifestando yo este, una imposición de algo que al final esta persona eh, decide si hacerlo o no. Pero, como les digo, cuando hablamos de imperativo, es que la indicación que se le está dando sería como lo más correcto si hablamos en, en temas médicos. Ahora, so, just take a look of the conversation first and then uh, we're gonna discuss a little bit more about how to use imperatives in English because um, there are some characteristics that we want to take into account Here with this with this topic also that I have to mention is that when we use imperatives we don't have to use uh, the subject okay it's implicit uh, in, in old most of the imperative sentences are gonna be implicit so that's mean that's gonna go it's not going to appear it in the sentence but it's there okay so and we don't use it in English this is I guess the only sentence where we cannot use or we don't use um, the, the subject, even a name or noun, okay? Quizás sería como la única estructura cuando hablamos de los imperativos en inglés que no utilizamos un sujeto, ¿sí? Um, en todas las oraciones eh, en inglés, nosotros debemos utilizar un nombre o un, un nombre o un pronombre, ¿sí? Como sujeto dentro de la oración. Pero quizás eh, las oraciones imperativas serían como la única oración que no utiliza un sujeto. Ya vamos a ver eso más adelante. Pre prestemos atención primero al, al video. Then we're going to discuss a little bit more about that. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. 
I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement to hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Okay, good. Let me minimize this. Okay, guys, I'm um, gonna uh, talk a little bit imperatives. As you can see, there are instructions. So. Una de las, de las características este, eh, que podemos mencionar acerca de los imperativos, por ejemplo, si nosotros estamos hablando siempre en el tema de, de, de que vamos al doctor y recibimos pues, una consulta y que ellos utilizan mucho estas, estas indicaciones, este, este tipo de estructura gramatical, este, son con la intención, en ese, en ese contexto, son con la intención de que, por ejemplo, este, usted, eh, si se encuentra enfermo, se pueda recuperar. Eh, como lo mencionaba él este, en, en, el, en el video. ¿sí? Eh, los imperativos son básicamente eh, indicaciones eh, que pues, una persona recibe este, una orden, que una persona recibe un ruego, un mandato que una persona recibe. Agregado a eso, este, en español nosotros tenemos este tema en, en, en la materia de, de lenguaje que son aquellas expresiones que se le conocen como imperativas o exhortativas. Eh, o sea, que indican o que son utilizadas para este, eh, darle a conocer a la persona este, que debe hacer algo para que X cosa pueda ocurrir. Por ejemplo, siguiendo el mismo, el, el mismo, la misma sintonía de la conversación, eh, el doctor le da indicaciones a una persona para que ésta se pueda mejorar, ¿sí? Las indicaciones que dan usualmente son como este, mandatorias y como les decía, es esa opción de la persona si lo quiere hacer o no, o, o si lo hace o no lo hace, o sea, eh, pero este, la estructura en sí es, es un mandato para que otra cosa ocurra, ¿sí? Usted tómese la, eh, la, la píldora o ¿cómo se llama? La, las pastillas, perdón, Usted tómese la pastilla cada cinco horas o este, no trabaje tan duro o este, descanse. ¿sí? Son oraciones imperativas que el propósito de ellas es 
que un paciente, en ese contexto un paciente, se mejore. ¿sí? De igual forma, hay otros, dentro de otros contextos, pues nosotros lo podemos utilizar con eh, la, la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, eh, para dar órdenes, este, cierra la puerta, ¿sí? o este, apaga las luces, eh, estudia para el examen. Cosas así, que son oraciones imperativas en, en un contexto diferente, que nosotros estamos dando una indicación, una orden, para que algo se realice. Ahora, eh, el día de mañana nosotros vamos a estudiar un poquito más acerca de cómo utilizamos los imperativos en Realize Settings, o sea, en un contexto más este, real. Y vamos a practicar un par de, de conversaciones que están este, por aquí más adelante. Y... Eh, Vamos a incluir también el vocabulario este, que encontrábamos en, en el 2.6, ¿sí? es, que es el de Common Medications. Lo vamos a dejar hasta aquí ahorita, porque si ven, ya se nos fueron los 60 minutos que teníamos para la clase. Pero antes de retirarnos, no sé si tienen alguna pregunta, duda, referente a la plataforma, los contenidos. De momento voy a dejar de compartir. ¿Ok? Sí, no. No, vale. Les voy a compartir por ahí un, un enlace para que ustedes puedan trabajar y practicar un poco este, acerca de los common medications. Eh, es un word search que van a trabajar. Va a ser una tarea y resuélvanlo este, a más tardar el día de mañana, ¿verdad? antes de iniciar la clase. Para que de igual forma tengamos un poco este fresco el contenido y los, las palabras. Eh, que vamos a estar utilizando como vocabulario base para este, completar las actividades. Así que eso sería todo. Si no hay preguntas, este, si no hay nada más que discutir, eh, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Thank you, teacher. Good night. Have a nice night, Fatima. Bye. Bye, teacher. Bye, Alejandra. See you tomorrow.